Mi stavo chiedendo in questi giorni quali contenuti avrei potuto portare in questa settimana di pausa dove non c'è il capitolo settimanale di One Piece. Bene, abbiamo visto il 1069 come il capitolo praticamente che getta le basi per una teoria fantascientifica, quasi sui frutti del diavolo, no? E da lì siamo partiti anche con lo scorso video dove abbiamo provato a parlare di quella che potrebbe essere, diciamo, la, la causa e l'origine dei frutti in sé per sé. Parlando di frutti del diavolo, appunto, e pensando ai frutti del diavolo, mi sono un attimo concentrato su un personaggio che effettivamente ha un frutto molto particolare, il frutto che sembra più particolare insieme a quello di Rufi, ovvero Marshall di Teach. Oggi però non parliamo dello Yami Yami, che è appunto il primo frutto che apparentemente Teach ha mangiato e che gli consente di annullare i poteri degli altri frutti, quindi di per sé già un frutto incredibile, bensì di un altro frutto ancora, ovvero il terzo frutto di Barba Nera. Se volete saperne di più, ne parliamo appunto in questo video. Prima di cominciare però, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel pollice in su per supportare la mia attività su YouTube. E se volete supportarmi ancora di più, c'è il tasto abbonati disponibile da poco, sempre qui sotto. Detto ciò ragazzi, parliamo di Marshall di Teach, perché questa teoria, se fosse confermata da Oda, avrebbe qualcosa di clamoroso. E personalmente, tra tutte le teorie, le fanta teorie che hanno girato intorno a questo personaggio, in questi anni io l'ho trovata veramente l'unica che potrebbe avere un senso, e che veramente, se fosse confermata ragazzi, sarebbe devastante. Innanzitutto perché diciamo porrebbe ancora di più l'accento sul parallelismo tra Rufi e Teach e sul fatto inoltre che Oda ci ha sempre trollato tutti praticamente dal, dall'inizio bene, parlando di Barba Nera noi sappiamo che lui è un pochino il controaltare di Rufi un pochino il suo alter ego il personaggio che diciamo è simile ma al tempo stesso è opposto al protagonista e questo lo vediamo chiaramente quando nel volume 24 Rufi e Teach si incontrano a Mocktown e c'è quello scambio di battute molto divertente appunto sulle crostate in generale che ti fa capire come loro due siano uguali ma opposti al tempo stesso e poi c'è quella frase appunto di Marshall di Teach i sogni degli uomini non moriranno mai che praticamente è diventata leggenda una delle frasi più iconiche di tutto One Piece e il tema dei sogni è tornato proprio adesso, con il 1069, quando Vegapunk ci dice che i frutti del diavolo sono strettamente legati ai sogni. Ma facciamo un passo indietro. Parliamo un attimo di Barba Nera. Eh, è un personaggio appunto che è molto particolare e da sempre ha, diciamo, ispirato la fantasia di noi lettori, proprio per via di alcune particolarità del suo corpo e della sua personalità. Noi abbiamo visto il Jolly Roger di Barba Nera, che è praticamente un triplo teschio, un tre teschi, diciamo così. Barba Nera è, car è caratterizzato dal numero 3 in maniera molto specifica, infatti porta tre pistole, ha fatto una cicatrice a Shanks, che è praticamente un triplice taglio, aveva appunto questo artiglio da, da ragazzino quando era sulla nave di Barba Bianca, che diciamo combatteva con una, una specie di, di artiglio a tre lame, e inoltre la sua taglia, ora che è imperatore, è di 3 miliardi, insomma era di 3 miliardi e 900, 966 milioni, qualcosa del genere, insomma tutti i numeri che sono multipli di 3. Ora queste potrebbero essere coincidenze, ma potrebbero anche non esserlo. E in tutti questi anni ricordo una teoria che girava, appunto, la teoria del Cerbero, no? se ve la ricordate, quella di Barba Nera come un cane a tre teste, quindi eh, questo appunto gli avrebbe consentito di avere tre frutti. Io personalmente l'ho sempre trovata abbastanza trash, diciamo così, come teoria, e ad oggi potete anche chiuderla in un sacchetto e gettarla nella pattumiera. Insomma, non è, della, non è il, il frutto del cerbero quello di cui appunto voglio parlarvi in questo video, ma qualcosa di molto più sensato, secondo me. Eh, come per quanto riguarda Rufi, il frutto di Barba Nera, il terzo frutto di Barba Nera, sarebbe infatti stato nascosto sapientemente da Oda in tutti questi anni. Infatti, per quanto riguarda Rufi, noi abbiamo creduto che avesse il Gam Gam, quindi un semplice paramiscia della gomma, per praticamente 25 anni, quando poi Oda, ultimamente quest'anno, verso marzo, ci ha rivelato che quel frutto in realtà era uno zoan mitologico di tipo Homo modello Nika, quindi il frutto del dio solo Nika, una creatura leggendaria che vive nei sogni e nei desideri della gente e che quindi ogni 8 anni si risveglia e Rufi 
a quanto noi ne sappiamo, è l'unico che dopo 800 anni è riuscito a risvegliare quel potere. Rufi che ha la D nel nome, così come la D nel nome la ha anche Teach. Rufi e Teach sono personaggi opposti e quindi ho pensato potrebbe essere giusto che siano opposti anche per quanto riguarda il frutto. Ma se noi ragionassimo così dovremmo pensare che il frutto opposto al gam gam di Rufi sia il dark dark, ovvero lo yami yami, il frutto dell'oscurità. E molti hanno pensato anche a questo, cioè al fatto che il dio del sole Nika sia opposto al dio dell'oscurità, ovvero Teach. Ebbene, anche questa teoria, come quella del Cerbero, ad oggi secondo me può essere presa, accartocciata e gettata nel sacchetto dei rifiuti. Perché c'è una teoria secondo me molto più sensata, che se fosse vera ragazzi è una bomba incredibile. Ebbene, il frutto Yami Yami, che è sicuramente un frutto devastante, un frutto particolare, un roghia però, attenzione, quindi non opposto, non contrapposto diciamo allo Zoan di Rufi, lo Yami Yami è un frutto devastante, ok? Ed è un roghia. L'altro frutto di Barba Nera è altrettanto devastante, il Gura Gura, ed è un Paramiscia. Quindi cosa manca all'appello per completare la triade dei frutti? Esatto, uno Zoan. Uno Zoan che potrebbe essere appunto uno Zoan mitologico e quindi contrapposto allo Zoan mitologico di Rufi. Ora, questa cosa può sembrare campata in aria, ma secondo me ha in realtà una, una giustificazione. Ebbene, avendo un'idea simile, sono andato a vedere questa teoria e devo dire che l'ho trovata incredibile. Lo Zoan mitologico di Teach, quindi il terzo frutto, sarebbe niente po' po' di meno che il frutto mitologico di Davy Jones, una figura che sta, diciamo, tra storia e leggenda, una figura che appunto è presente in tanti racconti e in tante leggende nel nostro mondo appunto da tantissimi anni, da diversi secoli appunto. E il eh, Davy Jones appunto è legato al Davy Backfight, il gioco che noi abbiamo visto nel volume 33 e 34 di One Piece, un gioco che appunto è strettamente legato al numero 3, così come anche Marshall E.T. è legato al numero 3. Ebbene, in base a questa teoria, il frutto mitologico di Davy Jones sarebbe stato il primo frutto inserito da Teach, e quel frutto che gli consentirebbe poi di ingerirne altri due, quindi di avere tipo tre desideri. Ok? Quindi avendo ingerito il frutto di, mitologico di Davy Jones, la struttura fisica di Teach si sarebbe modificata, come dice Marco a Marineford, al punto che lui ora è in grado di mangiare e di aver mangiato appunto altri due frutti. Quindi, da qui alla fine del manga, Teach non mangerà altri frutti del diavolo, semplicemente perché il primo frutto lui lo ha mangiato all'inizio del manga. E questo fatto ci è stato sempre nascosto da Oda allo stesso modo in cui ci è stato nascosto il fatto che Rufi avesse uno Zoan e non un Paramiscia. Quindi anche qui il parallelismo tra Rufi e Teach sarebbe, diciamo, rispettato. E questa è una delle ragioni per le quali, secondo me, questa teoria può essere creduta affidabile. L'altra ragione è ovviamente il discorso del sonno. Cioè Teach sappiamo che non può dormire, ci viene spiegato nel flashback di, ehm, di Oden, appunto con Roger, Marshall di Teach non dorme. E vediamo anche appunto nel, nel, diciamo nelle, nelle cover a richiesta dell'SBS, quando ci vengono mostrati i flottari da bambini, vediamo un Teach piccolo, da, da ragazzino appunto, che piange di fronte alla luna, come se appunto fosse triste, magari proprio perché non riesce a dormire. Ebbene, il fatto di non dormire, ragazzi, eh, può sembrare una, una cavolata, ma è una delle cose mh, più assurde anche in un manga come One Piece. Dormire è una delle azioni principali, si calcola che eh, noi passiamo circa un terzo della nostra vita a letto, dormendo, magari qualcuno anche di più, io personalmente sono uno che dorme un sacco, ma quello è un altro discorso, potrei essere il nemico naturale di Teach. Però ecco, vedete, il fatto che Teach non dorma, secondo me, non, non, ha, un, non ha una giustificazione in, in qualsiasi razza o tipo umano, alcuni pensavano magari è un mezzo lunaria, è un mezzo collo di serpente, è un mezzo gigante, insomma, tutte queste teorie non giustificano secondo me il fatto che un personaggio non dorma. L'unica cosa in un mondo come One Piece che può giustificare il fatto che un personaggio non dorma, come ad esempio viene giustificato che Toro Verde non mangia per proprio per il frutto che ha, secondo me è proprio un frutto del diavolo. E l'unico frutto del diavolo appunto che 
consentirebbe a Teach di non dormire è quello di Davy Jones, appunto una creatura, un essere che secondo alcuni veniva definito come il diavolo in persona, quindi che versava in una condizione che stava al di là della, della vita e la morte, quindi che consentirebbe al possessore di non dormire. Inoltre, in un mondo appunto come quello di One Piece, dove i sogni sono uno dei temi principali, il possedere questo frutto, eh, diciamo che da un lato ti consentirebbe di mangiarne altri due, quindi ti darebbe un vantaggio su qualsiasi altro essere umano nel mondo di One Piece, però come ogni vantaggio c'è poi da pagare un pedaggio, uno scotto, quindi lo scotto di mangiare questo frutto mitologico sarebbe quello, uno, ovviamente di non poter nuotare come tutti gli altri, e due, di non poter più dormire. E noi sappiamo benissimo che Teach è un pirata sognatore, un pirata sognatore allo stesso modo di Rufi, però che non dorme, cioè capite che controsenso, cioè un sognatore che non può dormire e che quindi in un certo modo, in un certo qual modo non può nemmeno sognare, no? Perché ovviamente noi sogniamo quando dormiamo la maggior parte del tempo. Per cui questa cosa secondo me potrebbe, diciamo, eh, trovare giustificazione. Oltre al fatto che appunto non mi spiego come un personaggio possa non dormire eh, se non appunto per aver ingerito un particolare frutto che gli dà questa complicanza, diciamo così. E tra l'altro noi sappiamo che Teach non dorme da quando è piccolo, da quando è un ragazzino, quindi il non dormire non può essere un effetto collaterale dello Yami Yami, perché appunto questo frutto è stato ingerito da Teach molto tempo dopo. Se questa teoria fosse vera, noi avremmo da una parte Rufi, ovvero Nika, ovvero Joy Boy, e dall'altra parte avremo Marshall di Teach, ovvero l'incarnazione, diciamo, di Davy Jones, il diavolo, diciamo, del mare. Fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate, secondo me eh, è molto meno assurda di tante teorie che ho sentito intorno al personaggio di Barba Nera nel corso degli anni, che giustificherebbe in, in parte appunto il suo non dormire, che potrebbe quindi creare inoltre questo parallelismo tra lo zoan mitologico di Rufi e uno zoan mitologico appunto per quanto riguarda Teach, giustificherebbe tutta la storia del 3 appunto che gira intorno a Marshall di Teach, insomma... Fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate qui sotto con un commento, ovviamente vi invito sempre a iscrivervi, abbonarvi se volete, a lasciare un bel pollice in su, in descrizione vi lascio tutti i link dei miei profili social e nulla ragazzi, ci vediamo con il prossimo video, un saluto a tutti da TNBT e mi raccomando sempre viva One Piece, ciao!